That's it. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. Όλοι έχουμε να μοιραστούμε αποτυχίε και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κόμσεπτ που λένε ότι οι άνθρωποι θα είναι είτε κάποιο που έχει αποτύχει, είτε κάποιο που πρόκειται να αποτύχει, είτε ψεύτε. Επομένω, απελευθερώστε τι αποτυχίε σα και απολαύστε το Fuck Up Nights Vol 5 από το Mindspace. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα ε, για να παρουσιάσω τέσσερι καταπληκτικού ομιλητέ ε, που έρχονται από πάρα πολύ διαφορετικά πεδία ο καθένα. Ε, και είμαι πραγματικά πάρα πολύ περίεργος να τους ακούσω ότι έχουν να πούνε. Τότε έμαθα ότι δεν πρέπει να έχεις σε μια εταιρεία 18 co-founders. 18. Κάθε ένας που ερχόταν και μου έλεγε «Πάρα πολύ ωραία ιδέα, ε, να κάνω κι εγώ κάτι». «Ναι, έλα, είσαι co-founder, τον άκτιβες κι εσύ». 18. Καταλαβαίνω ότι ήμασταν πιο αργοί και από το ελληνικό δημόσιο από ένα σημείο και μετά για να πάρουμε μια απόφαση. I think back to the Buzz Aldrin picture and I realize I really did not, as a kid of 18, have any indication that I would be standing in Athens, Greece, before you all, 30 years later, giving this talk. I would never in a million years have guessed that. But if you don't open yourself up when you fail, to other possibilities, you're never going to get to those unexpected directions that might be exactly where you're going, supposed to be. Τι έγινε, οι άνθρωποι που εμείς είχαμε κάνει focus με ένα project, χωρίς να έχουμε παράλληλες συμβάσεις με άλλους για το project μας, χρεοκοπήσανε. Άρα, μην ακούτε όταν σας λένε. Αυτό είναι που σας το πω εγώ, μετά από όλα αυτά. Όταν σας λένε να είστε focus σε ένα project. Όχι. Θα είστε focus σε μια μέθοδο. Ναι. Οι σημερινές αποτυχίες θα τις βιώνετε μετά από 10 χρόνια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σας φαίνονται αστείες. Μπορεί τη στιγμή που το βιώνεις να σε χτιρίζεις, αλλά η πραγματική αλήθεια είναι ότι μετά από 5 χρόνια θα το θυμάσαι και θα σου είναι μια μακρινή ανάμνηση. Ε, δεν τα καταφέρω με επιτυχία να το κάνω, αλλά το, το, το δουλεύω. The second thing that was amazing was the number of people in high positions in the State Department who emailed me with funny stories of how they'd fucked up. <laughs> They were like, you're gonna feel crappy about this, but you won't believe this. Like 10 years ago, I did this and this is how I fucked up. Μπορεί η επιτυχία λοιπόν να κρύβεται πίσω από την τελευταία πόρτα. Και είναι τεράστιο λάθος να μην φτάσει να τη χτυπήσεις. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που έχω μάθει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Rejection is not rejection. Rejection is redirection. 